Good night. Good night. Good night. Good night. Okay, uh, we are going to begin with the session number two. <coughs> Vamos a comenzar con la sesión número dos. Eh, <coughs> vamos a hablar de los temas. <coughs> I'm sorry. Que tenemos eh, para hoy. Eh, vamos a seguir con la información. In this case, we are going to follow the things that we have on the platform. Uh, it's kind of, uh, we are going to see like very, very uh, specific information. Vamos a ver información bastante eh, específica. En este caso, vamos a seguir con la práctica. <clears throat> en este caso, vamos a ver un tema que es bastante eh, importante. Eh, para nosotros, ya que estamos aprendiendo, ¿verdad? Lo que es el idioma. So, in this case, we are going to begin with the alphabet. Vamos a comenzar con el alfabeto. Eh, you may think that it is, like, not very important to see this kind of information or this kind of topics because we are in a process. But... Um, at the same time, it's, it's very, very important that we can, <coughs> I'm sorry, that we can remember the pronunciation of the letters. Okay, I'm sorry. So I was saying that we need to remember eh, the sound and the pronunciation of the letters. Tenemos que recordar la pronunciación de las letras a la hora de eh, decir nuestros nombres. Igual nos va a servir también para la pronunciación. So we are going to watch a video in which we are going to listen the pronunciation of the letter. So we are going to watch this video twice. Vamos a verlo dos veces para um, escuchar la pronunciación. So give me a second. Hi everyone, in this class we're going to learn the English alphabet. We'll do this by listening and repeating. Let's get started. Um, on the screen you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, 
W, X, Y, Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J-O-E. And let me go ahead and write that. Uh, my name is Joe. And we're going to spell it out. That's J-O-E. My last name is Sines. Okay. And let me go ahead and spell it out. That's S-A-E-N-Z. Spell the names of at least 10 folks. For example, your children, wife, parents, etc. We'll give a quick example of that. My daughter's name is Allison. That's A L L I S O N and record yourself on the following website bookroo.com after that you should save it and share the link on the discussion forums the idea is to get feedback from the instructor and your peers let me show you how that website works if you go to this website bookroo.com I'm gonna go ahead and put that on the new window here a new tab um, you will see the website uh, you should click on this icon that says click to record it's gonna ask you to connect to your microphone you go ahead and say allow it's recording at this time once you're finished recording you click stop you can listen to it and um, after you do that you can save on click here to save it's going to give you this link and this is the link that you're going to copy and then you're going to share this link on our discussion forums Okay, this is the video in which we have the pronunciation of um, the uh, alphabet. In this case, we are J. going to um, listen again this uh, pronunciation because we are going to do an exercise. Vamos a volver a escuchar solo el alfabeto, <clears throat> solo la pronunciación del alfabeto, ya que vamos a hacer un pequeño ejercicio. En ese ejercicio vamos a hacer un spelling. In this case, we are going to spell 10 different names. Vamos a eh, deletrear 10 nombres diferentes. 
I'm going to give you time to uh, search for the names or to think about the names. And then you are going to uh, spell those names to, uh, <clears throat> to us. Vamos a buscar 10 nombres. Vamos a tener nuestro listado de 10 nombres. Y vamos a hacer el spelling. Vamos a tener la práctica de lo que es el deletreado de estos nombres. Entonces, por eso es que vamos a volver a escuchar la pronunciación del de alfabeto. And then, <coughs> en este caso, solo vamos a escuchar la pronunciación. Ya no vamos a, a, a escuchar lo de la explicación también de la, del website que vieron ustedes al final del video, que ese es para que ustedes puedan practicar. Ustedes se pueden grabar en ese en esa website y pueden eh, escuchar, ¿verdad?, sus audios y también pueden enviárselos a otras personas para que puedan escucharlos y así practicar la pronunciación. <coughs> so, in this case, we are going to listen the, uh, uh, the alphabet, uh, the, the letters of the alphabet, and then I'm going to give you five minutes to practice uh, the spelling of the names that you are going to tell in this session. Después de escuchar lo que es el alfabeto, o sea, la pronunciación de las letras del alfabeto, les voy a dar cinco minutos para que ahí en sus eh, eh, lugares, ¿verdad? Ustedes practiquen lo que es el spelling de los diez nombres que vamos a hacer. We are not going to, um, we are going to do it like kind of easier. Vamos a hacerlo un poco más fácil. No vamos a utilizar diez, vamos a utilizar cinco, la mitad. Piensen en cinco nombres que ustedes van a deletrear. Vamos a decir esos cinco nombres, vamos a ir al azar y vamos a ir haciendo la cadena, como lo hicimos ayer, de dar los nombres, ¿verdad? Del siguiente participante. So, we are going to listen the pronunciation of the words of the alphabet and then we are going to have time to practice the names. Vamos a tener luego tiempo para practicar. So, let me see. Okay, I think almost here. Listen and practice. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, what I would like for you to do is to... Okay, that is the pronunciation again. Now, we are going to have five minutes to practice the spelling of the five names that we are going to say. Vamos a tener cinco minutos para que ustedes busquen los nombres que van a utilizar y practiquen cómo es la pronunciación de las letras, ¿verdad? De ese nombre. I'm going to add the uh, image of the alphabet or the document. And I'm going to put the uh, screen uh, so you can uh, see the words. Voy a poner la imagen del alfabeto en el documento y lo voy a poner en la pantalla para que ustedes vayan practicando. <coughs> sí, pueden agregar también su nombre y nombres de personas de su familia. So, let's go. We have five minutes to practice.
Okay, in this case, we have uh, done the time with uh, of the practice. Ya pasamos el tiempo de la práctica. <clears throat> en este caso, eh, vamos a hacerlo despacio. And don't worry, this is a practice. <clears throat> and we are going to do it like this. Uh, you are going to say the name and then you are going to do the, um, the spelling. Vamos a decir el nombre y luego vamos a hacer el spelling. Por ejemplo, yo tengo el nombre Diana. And I can say that the spelling is D-I-A-N-I, -I, Diana. Then I have my name, Elena, in this case, E-L-E-N-A. Luego digo el nombre Carmen, and I say C-A-R-M-E-N. And then I have another name. Jose, por ejemplo, J-O-S-E. Y por último, tengo el nombre Carlos, and I can say C-A-R-L-O-S. Entonces, vamos a decir el nombre y vamos a decir eh, cómo se eh, deletrea ese nombre. Entonces, vamos a ver. Voy a detener por acá. Y veremos. Mm -hmm. ah, I have one uh, letter with this one. Vamos a ver. Sonia Marisol, are you ready with your uh, practice? No, she's not. Okay. Um, let me see, let me see, let me see. No, I don't have this word. <clears throat> the next one. Um, hmm. Okay, we are going to go with Andrea Cecilia. Uh, uh, Angel. A M G E L. Good. Andrea. A M D R E A. Very good. Melanie, M E L A N Y. Good. Valentina, B A L E M T I N A. Good. <clears throat> Osmin, O S. M I N. Excellent. Very good. <clears throat> Now, um, give me a name. Me puede dar un nombre para que sea la siguiente persona con la práctica, por favor. Carlos. Okay. Thank you. Carlos. Okay. Eh, Patricia, P A T R I C I A. Nara, N I, no, perdón, N A A R A. Jorge, J O R. G E Eric E R E C K Jemima sería J A M I M A 
Okay, excellent, very good. <clears throat> Give me another name. Eloisa Ortiz. Okay, thank you, Eloisa. Okay, Abigail. A B I G A I L. Jare. G J A R E D. Madison. N A D I H X O N. Valentina. B A L E N T I N A. Salomón. S a L O N O N. Okay, excellent, very good. Give me another name. Blanca. Okay, thank you, Blanca. Hello. The name I choose are Juan Liliana. Spelling is L I L I A M A. Two, Ivania. I B A M I A. Three, Nicole. M A C O L. Four, Alice. A L I C I A Stephanie S T E F F A M Y Very good, excellent job. Give me another name. <clears throat> Andrea. Okay, thank you, Andrea. Oh, but she is done. Ella ya lo completó. Another name, please. Eh, Gerardo. Okay. My name first is Marcelo. N I R C E L L O. Gerardo. G E R A R D O Antonio A N T O N I O Guadalupe G U A D A L U P E William W I L L I A M Okay, excellent, very good. Another name. <clears throat> okay. Claribel Esmeralda. Okay, thank you. Claribel. C L A R I D E L. Esmeralda. C S M E R a L D A Natalia N A C A A L I A Okay, thank you, very good. Uh, another name Okay, thank you. Um, we are not listening. No se escucha. Uh, yes, thank you. No, Xiomara, it's not uh, working.
I think you have problems with your audio. No se escucha, creo que hay algún problema con el audio. No, uh, vamos a tratar de, de dejarlo para después. Quizás eh, se puede eh, resolver lo del audio porque sí no, no se escucha. Um, in this case, eh, Claribel, can you give me another name, please? Es que no se le escucha el audio. Sí, es que a Xiomara no se le escucha el audio, por eso le pedí otro nombre, porque no funciona su audio. Ok, thank you. Cecilia, let me see. Cecilia, uh, you say something else. Cecilia Stephanie, ok. Thank you. Um, Ashley, A S H L E Y. Ana, A M A. Dora, D O R A. Sofía, S O F I A. Jose, J O S -A. Okay, excellent. Thank you. Give me the last name. Vamos a ir con la última persona para no extendernos mucho con la práctica. So, give me one more name. Jose Ángel. Okay, thank you. Ángel, A-N-G-E-L, Julio, J-U-L-I-O, Alberto, A-L-B-E-R-T-O, Susana, S-U-S-A-N-A, Belén, B-E-L-E-N, Excellent. Good job. Muy bien. Um, this kind of practice are very important for us because in this case we can see um, in which letters we have like a kind of problem uh, because you know that in these cases um, we have like uh, a specific words in which we are going to have uh, some troubles to pronounce and we need to practice more those uh, letters. Aquí, con la práctica del de deletreado, nosotros podemos darnos cuenta cuáles son algunas de las letras que quizás eh, se nos complique un poco pronunciar. Y no es porque no sepamos cuál es la pronunciación, sino que incluso nos sucede en español que quizás nos enredamos un poco con alguna letra o cuando en una palabra van dos letras unidas, dependiendo ¿verdad? de las consonantes que sean, a veces tenemos como ese eh, pequeño problema. No es que no sepamos cómo se pronuncia, sino que eh, son cosas que llegan a suceder y en las que nosotros tenemos que eh, poner atención. And we need to improve that part. And in this case, eh, when we are learning English, it is very necessary that we eh, have this kind of topics, like it is the alphabet and also the numbers. Um, and maybe you are thinking, but, I already know what is the alphabet and what is the pronunciation of the letters, but it is necessary that we can uh, remember how to pronounce correctly the different letters and also to pronounce correctly different words. 
Entonces, siempre tenemos que practicar el abecedario. Eh, yo puedo decir, ah, yo me lo aprendí cuando yo estaba en segundo, tercer grado, o quizás me lo aprendí cuando estaba en el bachillerato, o me lo aprendí ayer y yo soy máster en el alfabeto. Yes, of course, eh, puede ser, ¿verdad? Que ya nosotros eh, con los ojos cerrados ya sepamos eh, cuál es, ¿verdad? La pronunciación de cada una de las letras, pero siempre es necesario que las practiquemos. Eh, porque a la hora de pronunciar palabras un poco más complicadas, un poco más largas, o palabras que nunca hemos eh, pronunciado, nos va a servir mucho a la hora de hacer eh, este tipo de cosas. And something that is very important is that eh, when you have communication with someone in the U.S., you are going to find that people, eh, it's going to tell you that you need to spell different names. Cuando hay comunicación eh, con personas de Estados Unidos, estamos hablando aquí básicamente de Estados Unidos, no nos vamos a meter en otros eh, Países como Inglaterra, Canadá. No, in this case we are talking about U.S. Cuando uh, necesitamos hacer algo o hacer una llamada hacia Estados Unidos para preguntar sobre una persona eh, or something like that, they are going to eh, ask you to spell the names. Ellos le piden a ustedes que deletreen los nombres. Porque en muchos de los casos son personas nativas de allá. Y nosotros, pues, con nuestros nombres latinos, eh, a veces ellos no logran comprender cómo se escriben esos nombres y piden que deletremos. I had a situation uh, a couple of years ago. I have a neighbor that has problem with uh, a member of uh, her family. And she knows that I was like, uh, in that case, I have finished the university, I think. But that person knows that I speak in English. And she comes to my house and she said that she needed uh, that I call the hospital in the U.S. And when I called at the, the hospital and I asked for that person, they uh, tell me that I need to spell the name of the person that is in the hospital. And in that case, it's very necessary that we practice this pronunciation. Um, esta persona, este, este, esta vecina, tenía eh, un problema con un familiar. El familiar de esta persona vivía en Estados Unidos y le habían eh, comentado que esta persona estaba en un hospital de Estados Unidos. El problema era que cuando ellas llamaban hacia el hospital no había una persona de habla eh, española o que entendiera español que contestara el teléfono. Entonces eh, ellos sabían que yo ya había estudiado eh, inglés, entonces eh, para ellos verdad era como más fácil venir y decirme, mire, cree que puede llamar al hospital para preguntar por mi familiar. A la hora de llamar al hospital, la persona que atiende pregunta quién es el paciente por el que uno está eh, haciendo las preguntas. Al dar el nombre del paciente, siempre nos van a pedir que deletreemos el nombre. Y si en ese momento se nos olvidó cómo se deletreaba o cómo se pronunciaban las letras, va a ser un poco complicado. So that's why it's very necessary that we can practice a lot this pronunciation of the different letters that we have on the alphabet. Because in that case, we are going to give information to the other uh, people and we need to have this clear in our mind. Tenemos que mantenerlo siempre fresco en nuestra cabeza, la pronunciación de estas letras. <clears throat> okay, now we are going to see what is the second part or the second topic that we are going to see um, today. Ya hablamos del alfabeto, ya hablamos de pronunciación, spelling, and all of these things. Now, we are going to see what is the second thing that we are going to learn, or in this case, that we are going to remember today. But uh, the platform is charging. La plataforma está cargando, así que give me a second. Okay, here it is. Okay, in this case, we are going to uh, see another video, but in this case, it is related to the verb to be. You know that one of the most used or one of the most important verbs in English is the verb to be. 
El verbo to be es como el centro. Nosotros necesitamos enfocarnos en el verbo to be cuando estamos aprendiendo inglés y nos va a ayudar mucho a entender muchas cosas del inglés. So we are going to see the following video. And uh, we are going to see the knowledge check that we have on this part. And then we are going to see the other video that is related to phone numbers. And uh, I think we are going to listen the, um, the audio program for the last part. Vamos a ver el video del verbo to be. Luego vamos a ver el de los números telefónicos, que también es algo eh, que necesitamos saber sobre cómo se utilizan los números telefónicos en Estados Unidos, que es muy diferente al que usamos acá en el país. Y vamos a hacer el knowledge check que queda al final de la sección 1. Because we are going to complete the section number 1. Ok, let's see the following video. Hi everyone. In this class you'll learn how to form statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart, you can see the pronoun I, that will be equals to M, for the pronouns you, we, and they, you're going to use R, and for the pronouns he, she and it then uh, we're going to use is so okay we are going to uh, make this kind of uh, stops vamos a ir haciendo como estas paradas en donde esté la información más eh, relevante entonces vamos a ir hablando un poco sobre esa información en este caso tenemos acá the first thing uh, we're going to use the pronouns and also we are going to use the verb be, that is Um, the best option for every pronoun. Aquí ya conocemos los pronombres. Nosotros ya hemos visto los pronombres. I, you, he, she, it, we, you, and they. Entonces, en este caso, tenemos el verbo to be, que como les decía, es el centro de, de nuestra información. Y cada uno de, los, eh, de las personas que tenemos acá, que son los pronombres, tienen una forma específica del verbo to be. In this case, we have for the pronoun I, I'm going to use am, I am. Then we have you, we, and they, que utilizamos el you singular y el you plural con el verbo to be are. Y por último, tenemos he, she, it, que vamos a utilizar el verbo to be is para hacer oraciones simples en presente. So let's continue. Um, if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying, I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right-hand right side of the screen. Now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. Okay, in this case, we are talking about the contractions. Estamos hablando de las formas cortas en las que nosotros podemos utilizar estos verbos, que es la parte que ustedes ven ahí de las contractions que básicamente es lo mismo porque no va a cambiar el significado. Lo único que cambia es la forma en la que pronunciamos estas palabras y también la forma de escritura. I am, am. You are, your. He is, his. She is, she's. And it is, it's. Y esto es bastante importante. Eh, native speakers are not like using the whole thing. They are making words short. Las personas que son nativas tratan de acortar las palabras lo más que puedan para que suene 
mucho más fluido y mucho más rápido. Entonces, no siempre van a utilizar las formas largas de las oraciones. No es que vayan a decir todo el tiempo, I am, you are, she is, he is, sino que van a utilizar las contracciones, pero esto más que todo, y aquí hay que poner atención, esto más que todo se da en el spoken language, en la manera hablada. It is not really um, used when we are writing a document. Cuando escribimos un documento, no podemos utilizar las contracciones porque no es algo formal. Esto es más que todo para hablar, para comunicarse y es de una forma más informal. Pero lo podemos utilizar incluso cuando hablamos con personas de nuestro trabajo, pero documentos sí no se permiten contracciones. So, let's continue. That book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here um, on this document. Let me just change the size. One second. All right. Uh, and we're going to try to make sense of it, right? The subject uh, or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is the subject. And as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Uh, let's give a, another example. I, uh, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. Okay, here we have some examples, or uh, in this case, the structure that we need to use to complete these uh, simple statements. Estamos hablando de oraciones simples porque son estas oraciones cortas que pues básicamente utilizamos cuando estamos aprendiendo esta parte de, eh, del verbo to be. We have the following structure. The subject plus the verb to be plus the complement. Solo necesitamos tres cosas para poder hacer estas oraciones simples. Necesitamos un sujeto, el verbo be que corresponde, y un complemento que es cualquier palabra que le vayamos a agregar. And in this case, we are going to use the subject as the pronouns los pronombres que nosotros ya hemos estudiado, el I, you, he, she, it, todos esos, son nuestros sujetos. Ahora, if we want to change that, we are going to use proper nouns. Si queremos cambiar el uso del I, you, he, she, it, yo puedo utilizar nombres propios. En el caso de he, yo puedo decir Pablo is, porque estamos utilizando el verbo to be. Pablo is my brother. Pablo es mi hermano y está cumpliendo la, la misma función del sujeto. Um, Carmen is my teacher. Carmen es mi maestra. En el caso de they, podemos utilizar los nombres. Eh, Ricardo, Manuel, and Jorge are my classmates. They are my classmates. Pero aquí, como estamos eh, ahorita basándonos en los eh, pronouns, we are going to use just the pronouns. Then we can change from eh, four proper nouns to complete this structure. But in this case, we are just going to use this short structure to create sentences. Ahorita solo vamos a utilizar esta short eh, structure, esta estructura corta, en la que no vamos a agregar nada más. Simplemente el sujeto, el verbo to be y el complemento para crear nuestras oraciones. Let's continue. Okay, let me give another example. Uh, now I'm going to um, give an example with he. He is the subject of our sentence. Uh, and um, if you remember uh, for that, we're going to use the verb to be is. He is. And we're going to say uh, Mario. That's his name. Um, he, then we're going to say he is um, a mechanic. Q, 
key is at work. Uh, let me go ahead and give an example with the pronoun they uh, and they are my co-workers now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be let's look at this example that, that you see here on this chart are you Stephen Carson that's a question the way you respond to that question is by saying yes I am or no I'm not uh, then there's one last question there how are you we're gonna focus on forming this yes or no questions using the verb to be as I explained previously um, I'll show you how to form statements using the verb to be where we use the subject the verb to be and the complement um, what we're gonna do next is we're gonna do we're gonna follow something very similar with the exception that we're going to form questions. So I'm going to copy this formula that I show you and I'm going to paste it here because I want you to see the relation between the two. What we're going to do essentially is we're going to move this verb to be before the pronoun. Okay, so we're going to move this verb to be before the pronoun and that's how you form questions. Um, so look at the example. Are you Stephen Carson? we move the verb to be before the pronoun you okay so our formula needs to change uh, now instead of uh, the subject at the beginning we're gonna say that that's the verb to be at the beginning and then we're gonna say that that's the uh, subject uh, or the pronoun okay and then it's gonna follow some kind of complement so we're gonna take the same examples here and simply change the order and that's basically how we form questions um, so I'm going to copy this and I'm going to paste it here at the bottom um, and as I mentioned what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning and we're going to put the pronoun there so let's look at that this one changes here and there we go so the first question is Am I Joe? Okay, in this part, we are talking about questions. Estamos hablando de preguntas. And in this case, it's very easy to create these questions. If you can see, we are just making little changes in the structure. Aquí básicamente solo hacemos un pequeño cambio en la estructura para hacer nuestras preguntas. ¿Qué es lo que vamos a hacer básicamente? Es mover el verbo to be al inicio de nuestra oración y luego vamos a poner el sujeto. En cambio, cuando estamos haciendo una oración simple, el sujeto va al inicio, luego el verbo to be, luego el complemento. Aquí no, aquí para crear nuestra pregunta va el verbo to be al inicio, luego el sujeto y luego el complemento. We can use the same... Eh, the same uh, sentences that we can create with the uh, with the first uh, structure and just change a little bit the words. Podemos utilizar las mismas uh, frases que ya tenemos en la primera parte con la estructura de la oración simple y simplemente cambiamos el orden. Primero el verbo to be, luego el sujeto y luego el complemento y ya tenemos Nuestra pregunta simple. Am I Joe? Y en el primero es I am Joe. Entonces, no es tan complicado. Simplemente cambiamos de lugar el verbo to be con el eh, pronoun o con el sujeto. Yeah, obviously, you need to change things like spelling at the beginning with capitals. Am I Joe? Okay. Um, and the next one, I am an English teacher. What I'm going to do is I'm going to change the order and I'm going to say, am I an English teacher? 
All right, and then we put a question mark at the end. So how would we form the next one? Um, he is my I'm going to change the verb to be to the beginning, and I'm going to say is he Mario. Okay, is he a mechanic? Is is he at work? Are they my co-workers? Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. Okay, in this case, we have a complete this information. So, in this case, we have just like the very basic things about the, um, the simple sentences. In este caso, ya vimos las oraciones simples en presente. Y también ya vimos cómo crear eh, preguntas. Lo único que nos faltaría saber a nosotros es cómo hacer el negativo. Pero en este caso, you know that we are just going to use negative words. En este caso, solo le agregamos el not y empezamos a crear nuestra oración negativa. Pero ya lo vamos a ver quizás un poco más detallado eh, más adelante. And the last thing that we are going to see is the use of the numbers. Vamos a ver lo del eh, número, en este caso, 1 to 10. Es el número del 1 al 10. ¿Y cómo funciona eh, el deletreo del número en Estados Unidos? Ya que no es igual al que nosotros hacemos acá en nuestro país. In our case, we use numbers eh, from 2 to numbers to two numbers to two numbers. Utilizamos dos números, dos números, dos números para decir nuestro número telefónico. En cambio, en Estados Unidos lo hacen de otra manera. But we are going to see how it is this form. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask for and give phone numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. 0 0 oh. 1 2 Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Now let's try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Anna Silva. Anna Silva's work phone number is 201-555-2491. Okay, in this case, you uh, listen how he is pronouncing the number. Aquí ya escuchamos la pronunciación del número que él está haciendo. En este caso estamos viendo el número de Ana Silva. And he said 201, 201. Estamos viendo los primeros tres números. 201, 555, 2491. In the U.S., they use this kind of pronunciation number by number. Ellos utilizan número por número. No lo dicen como nosotros que decimos el 17, 20, 50, sino que ellos van número por número para evitar equivocaciones. So in this case, we say 201-555-2491. The next number that we have there, el siguiente número que aparece ahí es home phone. El número de su casa que es el 914 Five 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 two seven one four, and the cell phone is eight four five 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 one zero two three. Ahora, cuando decimos los números, 
En este caso, si ustedes se fijan, no lo decimos zero. Two, zero, one. Sí se puede hacer, obviamente sí lo podemos pronunciar de esa manera, pero es eh, más común que digamos O, oh, como la letra O. Oh. Entonces, en este caso, cuando ustedes vayan a dar un número de teléfono en Estados Unidos, tienen que decir O, oh, porque esa es la pronunciación que ellos utilizan a la hora de dar un número de teléfono. Entonces, hay que recordar que en US, they give the numbers one by one. And we are just going to read uh, the information of James Leon with the phone numbers. Solo vamos a leer los números de teléfono y terminamos la sesión. And in this case, we have word phone. Um, 800-555-8893. Next one is home phone. 604-555-2714. And the last one, the cell phone. 250-555-1023. Ahí está la pronunciación de los números telefónicos y cómo se debe hacer en este caso. So... We are going to end the session here and we are going to continue tomorrow. So have a really good night and see you tomorrow. Nos vemos el día de mañana. Good night. 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 Bye. Bye-bye. See you tomorrow.